Nah terkait pertanyaan Orang ini Sebetulnya ada beberapa pertanyaan ini Meskipun dia intinya bertanya tentang Kewajiban zakat fitrahnya Pertama Pertanyaan tentang Keislaman seseorang Jadi urusan Islam Urusan Islam Selama dirinya mengaku sebagai muslim Terlepas amalnya Amalnya tidak melambangkan Melaksanakan secara utuh syariat Islam Dan dia tidak menampakkan hal-hal yang mengeluarkan dirinya keluar dari Islam Seperti ucapan-ucapan yang mengandung kufur Atau pekerjaan-pekerjaan yang mengandung kekufuran Maka orang ini tetap dihukumin muslim Jadi bentuknya apapun Apalagi kalau dirinya bilang saya muslim Makanya uh, Ibnu Taimiyah itu bercerita tentang Imam Abu Hasan Al Ashari. Beliau mengatakan bahwa di akhir hayatnya Imam Abu Hasan Al Ashari, beliau berkata, "Ajabani kalam Abu Hasan Al Ashari," kata Imam Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Apa ini lam ukafir ahlal kiblah? Saya tidak pernah mengkafirkan orang yang masih mengaku Islam. Apapun bentuknya. Satu, yang kedua, Imam Fakhrul Razi misalnya mengatakan, bila mana ada orang masih ada alasan dia satu aja bahwa ada alasan dia masih Muslim, maka saya lebih cenderung untuk menganggapnya Muslim daripada ada seribu syubha bahwa dia bukan Muslim. Artinya itu lebih diberatkan. Jadi uh, melihat uh, kelakuan orang yang udah hedonis lupa kepada Tuhan dan lain sebagainya. Terus kita memfonis dirinya keluar dari Islam itu tidak layak. Artinya dia masih dalam ruang lingkup muslim. Dan urusan hati orang itu nggak bisa orang lain menghukumi. Hanya sekedar dilihat dari zahirnya saja. Itu yang pertama. Adapun terkait dengan kewajiban membayar zakat. Siapa yang wajib membayar zakatnya misalnya? Apakah si abang tadi? Karena dia bertanya... Masuk bulan Ramadan ini nggak puasa nggak sholat kan begitu dilihatnya kira-kira berkewajiban nggak dia membayar zakat zakat fitrah maka bagi dia syaratnya orang itu wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang muslim jadi muslim mau dia puasa atau nggak puasa mau dia sholat atau dia tidak sholat dan menututin juz atau bagian daripada bulan Ramadan dan bulan Syawal dan dia mukallaf dan punya kemampuan jadi punya kemampuan uh, punya kelebihan harta Lailatul Aidi pada malam idnya dia ada yang mau dimakan ada maka dialah yang berkewajiban untuk membayar zakat nah orang lain yang berkewajiban membayarkan zakat orang lain itu hanya untuk orang-orang yang dunal bulu atau mantajibu alaihi nafakatu orang yang berkewajiban untuk dinafkahi siapa yang wajib dinafkahi itu budaknya istrinya anaknya adapun saudara ini bukan kewajiban abang untuk mengeluarkan zakat kalaupun dia mau membayarkan zakat maka harus dengan seizin jadi misalnya kita punya anak yang sudah balil Anak kita pengen kita bayarin zakat Jangan tahu-tahu tanpa sepengetahuan dia kita bayarin Gak sah Tapi harus sepengetahuan dia zakat fitrahnya Jadi zakat fitrah ini Apa namanya kewajiban pribadi masing-masing Begitu Kira-kira Jadi dia tidak punya kewajiban Kalau mau membayarkan tidak apa-apa dan bagus Tapi dengan sepengetahuan saudaranya tadi Uh, Ana minta Habib Hamid memberikan penjelasan mengenai uh, apa yang harus dipersiapkan bagi mereka yang mau menikah. Uh, ini ada pertanyaan lain ini ya. Uh, persiapan bagi uh, saudara-saudara kita yang mau menikah. Uh, 
di samping ada pertanyaan itu uh, ada lagi uh, uh, banyak sekali memang peristiwa sekarang ini uh, saudara-saudara kita yang menikah tanpa ilmu pengetahuan nah karena tanpa ilmu pengetahuan Uh, pernikahan itu bisa jadi bertahan timpang uh, atau tidak tahan lama pernikahan itu jadi tidak tahan lama nah, jadi anak meminta Habib Hamid ini menjelaskan persiapan bagi seseorang oh, nah. nah, ini ke Singapura ini kan tadi sudah terjawab ya ya maksudnya masalah pernikahan ini Bukan masalah Singapura. Bukan. Bapak orang Singapura kalau mau dengar. Ada anggota kita yang ada masalah nih, enggak ya? Enggak, bukan. Ada ada beberapa teman kita juga mau nikah sekalian. Undang kalau nikah nanti diundang. Masya Allah. Sampai ke nikah-nikah aja ini, ini forum bebas kan? Ada lagi ada yang mau tanya lagi, tidak ada masalah Spesial urusan pernikahan dan rumah tangga itu beliau Berarti mau nikah lagi ini Nah itu diantara pertanyaan Masya Allah Uh, urusan nikah ini jadi bingung gitu tentu sangat uh, ironi ya kejadian-kejadian uh, di dunia Islam pada khususnya tingginya angka perceraian karena kegagalan berumah tangga broken home itu begitu merata di kalangan kaum muslimin sehingga dampaknya sangat fatal Dampaknya di dalam rumah tangga itu sangat fatal Dan secara sosial dan masyarakat juga sangat fatal Hampir bisa di, dikatakan permasalahan uh, moral, permasalahan degradasi dan seterusnya Ini berasal dari uh, hubungan suami istri yang tidak harmonis Itu membuat kerusakan yang parah Kerusakan kegagalan dalam pendidikan Kegagalan di dalam Uh, banyak hal termasuk lingkungan dan semuanya itu gara-gara berasal dari rumah tangga makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ikatan pernikahan itu dengan sebutan mithaqan ghalidha wa akhadna minkum mithaqan ghalidha itu mithaqan ghalidha di dalam Al-Quran itu disebut tiga kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah perjanjian para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berikutnya adalah ikatan pernikahan disebut dengan mithaqan ghalidha. Berarti ikatan pernikahan itu bukan ikatan sembarangan, tapi di dalam pernikahan itu mengandung hal yang sangat luar biasa. Salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala Ketika menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, diciptakan di mana Nabi Adam? Di surga. Diciptakan di surga. Surga tentu dengan segala fasilitas, dengan segala kenikmatannya, kan gitu. Tapi fasilitas yang Allah berikan kepada Nabi Adam, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, tidak sempurna tanpa kehadiran pasangan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan uskun anta. Wazaujukal jannah katanya. Jadi uskun para ulama mengartikan tinggallah engkau. Tapi kata-kata uskun itu berasal dari kata-kata sakinah yang berarti ketenangan, sempurnakan kebahagiaanmu. Anta wazaujuka. Kamu dan pasanganmu di mana di surga. Sehingga di dalam pernikahan ini itu bisa mendatangkan surga, bisa mendatangkan malapetaka. Hmm. Makanya uh, diperlukan persiapan yang matang di dalam pernikahan. Itu para ulama salafun as-saleh, guru-guru kita, uh, Imam 
Al Habib Ali bin Abi Bakar As Sakran misalnya punya kitab khusus niat untuk kawin. <laughs> Jadi niatnya apa saja? Jadi sebelum kawin dikasih tahu niat-niatnya. Bahkan sebelum itu, sebelum memikirkan tentang uh, bagaimana dalam beberapa hadis diterangkan misalnya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takhayyaru li mawdi'i nutafikum fa innal irqad asas. Carilah engkau menanam benih itu di mana. Jadi kalau kita mau menanam, cari tempat yang subur. Jangan sembarangan nanam jagung di pinggir jalan. Ini makan ayam. Jadi cari tempat-tempat di mana kita karena fa innal irqadassas karena hidup ini bisa direncanakan. Artinya keturunan ini itu kualitas atau tidak berkualitasnya tergantung kita bagaimana. Kita hanya sekedar dalam kebutuhan biologis atau memang punya rencana sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita temukan misalnya dalam hadis uh, apa namanya ittaqu hadarud dima. Ditanya sama sahabat, "Apa itu ya Rasulullah?" Al hasana nabata min manabitis su. Hati-hatilah engkau dari apa namanya wanita-wanita yang cakep katanya. Tapi tidak berpendidikan misalnya ini kan kita sama orang laki-laki ini bicara lain lagi kalau perempuan nanti hadir <laughs> pasangan ya. jangan seenaknya cari yang dipikirkan makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tungkahul mera li arba wanita itu di, di, dinikahin karena tiga empat hal disebutkan di jamaliha karena kecakapannya itu Nabi menjelaskan tentang fitrah dan kecenderungan manusia Bukan anjuran Jadi biasanya orang itu kawin atas dasar apa? Lijamaliha Jadi bukan menjadi alasan Ayo carilah yang cakep-cakep misalnya Karena ada dorongan motivasi karena cakep Walimaliha atau dia punya harta Walihasabiha atau dia punya status sosial yang tinggi atau walidini ya ditaruh terakhir bukan berarti din yang terakhir ini itu adalah bukan prioritas bahkan sebaliknya nah orang-orang yang berakal akan memprioritaskan lidini ya makanya faalaika bidati din kata Nabi Muhammad saw jadi kalau suruh milih maka pilihlah yang paling beragama taribat yadak maka engkau enak hidup <laughs> jadi bukan Uh, ya kalau dapat keempat-empatnya ya Masya Allah <laughs> itu komplit itu <laughs> ada seorang diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al -Aftas. ada orang pengen kawin pengen kawin yang gimana yang begini yang begitu oh. kata beliau Oh itu nanti di surga bidadari <laughs> kalau masih di dunia ya begitu nah ini yang seharusnya disadari oleh para generasi muda karena itu penentu orang kalau sudah masuk dalam fase berumah tangga itu beda hidupnya dengan di saat dia sendirian dan menentukan istiqomah dan tidaknya seseorang ketika dia memasukin jenjang pernikahan makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang menikah berarti telah menjaga separuh daripada imannya maka jagalah yang separuh berikutnya sehingga perlu ada edukasi tentang pernikahan sehingga hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang mereka kan kita nikah itu yang mikir yang mikirnya enak-enaknya doang ketika akan nikah wah yang dipikirin yang ah, apa namanya urusan biologis yang dipikirkan urusan ya Uh, yang enak-enak deh gitu kayak film India <laughs> tapi dia nggak mikir apa yang akan terjadi berikutnya gitu sehingga kalau itu di menjadi sebuah tradisi nah maka 
apa namanya di Malaysia itu bagus di Malaysia itu orang tidak boleh melakukan pernikahan kecuali sekolah dulu sekolah nikah ya. semacam dauroh atau kursus begitu itu sangat sangat penting sangat penting seharusnya jadi syarat ya gimana orang nikah nggak tahu ilmunya punya apalagi mau bahtera ini bahtera rumah tangga bener jadi begitu kira-kira intinya perlu dipersiapkan secara matang perlu ilmu dan perlu sosialisasi yang kuat di kalangan kaum muslimin ini bukan hanya terjadi di Indonesia ternyata angka perceraian itu besar banget dan korbannya anak-anak kasihan punya anak satu punya anak dua dan mereka adalah masa depan daripada umat ini semuanya berantakan lah menjadi ahli ibadah wala jadi ahli ilmu wala yang membangun peradaban gitu. kenapa karena kegagalan orang tuanya di dalam uh, tarbiyah dan intinya karena tidak sanggup menciptakan sakinah itu menciptakan kebahagiaan di dalam pernikahan itu ini sangat penting itu bahwa kita menciptakan baiti jannati itu memang harus wujud apa wamin ayatihi an khalaqulakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wamin ayatihi sampai Allah mengatakan seperti itu dan di antara tanda-tanda kebesarannya min ayatihi Allah jadikan dari jenis kalian uh, azwaja azwaja yang saling melengkapi satu sama lainnya bukan saling menuntut hak <laughs> bukan saling membebankan kewajiban hmm. kalau kita lihat uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah sangat luar biasa ada uh, saya punya teman dia diundang di dia datang ke Kanada Orang Arab datang ke Kanada dakwah ceritanya ini. Kebetulan di Kanada komunitas Muslim di Kanada itu mengadakan uh, semacam pelatihan gitu, pelatihan tentang rumah tangga, pelatihan tentang rumah tangga, bagaimana problematika gitu mendatangkan seorang motivator. Akhirnya dia datang di situ. Kebetulan ada dia. Ya, dipersilahkan maju ke depan tapi tidak dikasih kesempatan untuk bicara lama karena memang motivatornya sudah punya konsep panjang lebar begitu bicara tentang problem rumah tangga bagaimana membangun rumah tangga bagaimana bagaimana sampai tinggal 10 menit nggak enak dia udah dikasih ke teman kita ini untuk ceramah akhirnya beliau mengatakan wah 10 menit bagaimana menceritakan Subhanallah kata dia saya terinspirasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Istrinya banyak. Tapi dari sekian banyak istri itu tidak satu model. Ada yang cakep, ada yang jelek. Ada yang perawan, ada yang janda. Ada yang lembut, ada yang keras. Ada yang macam-macam ada yang cerewet ada yang pendiam ada yang pendek ada yang tinggi itu semua istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi Subhanallah dari sekian banyak istri Nabi semuanya bahagia hidup dengan Nabi nah, nah ini akhirnya beliau mengatakan nah ini rahasianya gimana bagaimana menciptakan mereka istri-istri bahagia bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun lalu Habib Umar itu tafsir, darus tafsir sobah itu uh, ada surat apa namanya uh, al mumtahina surat at taqabul itu menerangkan tentang hubungan suami istri itu Habib Umar bercerita tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya itu indah sekali. Dan bijaksana sekali. Bagaimana 
ketika apa namanya apa tabtagi maradat azwajik gitu artinya kasarnya ditegor oleh Allah ngapain lima tu hari mama halallahu kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah karena hanya ingin mencari keridoan istrimu nah itu ceritanya apa namanya keributan antara Sayyidah Aisyah dengan kecemburuan dengan Maria al Qibtiyah <laughs> diceritakan itu gimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensiasati bahkan bahkan itu menjadi sebuah musibah yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga Nabi satu bulan Nabi itu enggak menggauli semua istri-istrinya selama satu bulan masalah Sayyidina Abu Bakar bingung Sayyidina Umar bingung Sampai pada akhirnya turun ayat itu. Tapi Nabi tidak gegabah. Belum lagi tentang isu hadisul ifki dan semua diceritakan sama Habib Umar dalam surat itu begitu apa namanya? Seandainya generasi muda mau mendengar dan tahu tentang hal-hal ini, maka perceraian itu sangat minim begitu. Tidak gampang bercerai dikit-dikit emosi cerai dan dan seterusnya kalau mau kawin lagi ya kawin aja lagi gitu kan <laughs> jadi uh, mungkin <laughs> imtisara li amr uh, beliau ini <laughs> begitulah kira-kira mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah jadi kita baru saja mendengar uh, nasihat yang sempurna uh, tentang persiapan bagi orang yang mau menikah dan bagi orang yang sudah menikah jangan nikah lagi maksudnya bagi orang yang sudah menikah mempertahankan rumah tangganya uh, apa yang disampaikan tadi uh, 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 ada beberapa yang saya tangkap yang pertama adalah rumah tangga Nabi Muhammad SAW jadi kebanyakan orang kalau membaca uh, berdoa Ya Allah jadikan rumah tangga saya seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW loh kok masih ada permasalahan padahal saya sudah berdoa supaya rumah tangga saya seperti rumah tangga Nabi Muhammad SAW nah ini tadi dijawab oleh Habib Hamid ini bahwa rumah tangga Nabi pun itu tidak berjalan mulus banyak kerikil-kerikil yang mengganggu di rumah tangga Rasulullah SAW jadi memang dunia ini adalah tempat cobaan dan tempat gangguan bagaimana kita bisa menyelesaikan cobaan dan gangguan tadi dengan cara yang benar jadi bagi siapa yang ingin menikah juga yang sudah menikah uh, tidak ada yang tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini tidak ada pasangan yang sempurna yang ada adalah hubungan yang baik bagaimana seseorang bisa berbuat baik kepada pasangannya karena mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala seperti sabda Nabi Muhammad SAW khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli jadi manusia itu sampai diukur oleh Rasulullah SAW yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya sampai diukur seperti itu oleh Rasulullah SAW uh, dan aku adalah orang yang paling baik adalah Rasulullah SAW jadi kalau kita mau mengukur kita ini termasuk orang baik atau tidak ukur hubungan kita dengan pasangan hidup kita di rumah kalau dengan pasangan hidup kita kita tidak bisa berbuat baik apalagi dengan orang di luar sana uh, uh, dan untuk menjadi orang baik itu tidak enak jadi orang baik itu tidak enak. Yang enak itu jadi orang yang nggak terikat apa-apa. Sudah begitu um, buat marah sedikit, tempeleng itu paling enak itu. Paling enak orang nggak terikat apa-apa. Kalau jadi mau jadi niat jadi orang baik, ya harus menahan diri, menahan diri harus uh, terikat dengan akhlak sifat-sifat terpuji. Tapi nanti lagi nawagibhu ahla minal asali. Ha? nanti di kemudian hari dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih manis dari madu nah, mudah-mudahan 
Allah Subhanahu wa taala uh, menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana dan menjadikan rumah tangga kita uh, uh, sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.